சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வணக்கம் தோழர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாலிட்டியில் ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மீதான விதிவிலக்குகள் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு விதிவிலக்குகள் விழுகிறாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு அவ்வளோ அதிகாரங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் அடிப்படை ஸோ கான்ஸ்டியூஷனுக்கே அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துகிறதே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் தான் அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் இல்லைனா ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக அடிப்படை உரிமைகளை பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் அளவற்ற அதிகாரம் கொண்டதாக இருக்குது அரசு சில நேரங்களில் கட்டுப்பாடு போடுது எமர்ஜென்சி எப்போ மார்ஷியல் லா அப்போ கட்டுப்பாடுகள் போடுது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகளுடைய தாக்கம் வந்து சில நலத்திட்டங்களை சில ரெகுலேஷன்ஸை செய்ய விடாமல் தடுக்குது அரசு சில விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து குறுக்க நிற்கும் அரசு சில வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள நினைக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் உள்ள ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து குறுக்க நிற்கலாம் அப்போது என்ன ஆகுது அரசால் செய்ய முடியாது அப்போ அதுக்காகத்தான் என்ன பண்ணுறாங்க அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாத்துக்கும் முட்டுக்கட்டை போடுதே அப்படின்ட்டு அடிப்படை உரிமைகளுக்கு விதிவிலக்குகள் சில விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக அடிப்படை உரிமைகளை மீறலாம் சில விஷயங்களை செய்வதற்கு அடிப்படை உரிமைகளை நாம் மீறலாம் அப்படின்னு பண்ணணுன்றதுக்காக வழிவகை பண்ணுறதுக்காக அரசாங்கம் நினைக்கிது அப்போ அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எப்படி செக் வைக்கிறது அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனை திருத்துறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை திருத்துறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக விதிவிலக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்தில் கான்ஸ்டியூஷனில் இல்லை விதிவிலக்குகள்னு சொல்லி மூன்று ஆர்டிக்கலாக கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் மூணுமே செப்பரேட் ஆர்டிக்கல் பிரிவு கிடையாது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் லெட்டரில் வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவல் செப்பரேட் ஆர்டிக்கல்ஸ் தான் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஒன் சி பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டின் ஞாபகம் இருக்கா லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டின் என்ன சொல்லுது ஆர்டிக்கல் பதிமூணு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே பார்த்தோம் முதல்ல ஆர்டிக்கல் பன்னெண்டு ஸ்டேட்னா அரசுனா என்னென்னு பார்த்தோம் ஆர்டிக்கல் பதிமூணு என்ன பார்த்தோம் லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஷால் பி வாய்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஷால் பி வாய்ட் அப்போ அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணாக அரசாங்கம் ஏற்றக்கூடிய சட்டங்கள் செல்லாது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படி ஏற்றக்கூடிய சட்டங்களை உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு தன்னுடைய ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை பயன்படுத்தி சொல்ல முடியும் இருக்கா இருக்கு அப்போ விதி பதிமூணே சொல்லுது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணாக பாராளுமன்றமோ சட்டமன்றமோ இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்கலாம் தன்னுடைய நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்று சொல்லக்கூடிய நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி யார் சொல்ல முடியும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதி புனராய்வு பாராளுமன்றம் ஏற்றிய சட்டம் அடிப்படை உரிமையோடு ஒத்தி செய்தா சட்டமன்றம் ஏற்றிய சட்டம் அடிப்படை உரிமையோடு ஒத்தி செய்து போகணும் அதற்கு முரணாக அடிப்படை உரிமையை மீறும் பட்சத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சட்டங்களை செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் உச் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இருக்கிறது இருக்கு அப்போ அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருது மக்கள் நலனுக்காகவே குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீர்திருத்த நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வளர்ச்சி பணிக்கு சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக நெறிமுறைகளை மக்கள் நலனுக்காக அண்டர் டிபிஎஸ்பி அடிப்படையில் செயல்படுத்த நினைக்கலாம் இப்படி நினைக்கிறப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கொடுக்க வருது அப்போ அரசு இந்த சட்டத்தை போட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணிடலாம் தன்னுடைய நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அது செல்லாதுன்னு சொல்லிடக்கூடும் சொல்லிடலாம் இல்லையா அப்போ அரசாங்கத்தால் எந்த விஷயங்களையும் செய்ய முடியாது காரணம் அடிப்படை உரிமைகளுடைய வேலிடிட்டி வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் அந்தளவுக்கு உயர்ந்து போயிருக்குது அப்போ அடிப்படை உரிமைகளுக்கு செக் வைக்கணும் அப்படின்றக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் அடிப்படை உரிமைகளுக்கான விதிவிலக்குகள் சில விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக அடிப்படை உரிமைகளை மீறலாம் புரியுதா சில விஷயங்களை செய்வதற்காக சில நலப்பணிகளை செய்வதற்காக சில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை செய்வதற்காக சில சட்டங்களை அந்த இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் சில நலப்பணிகள் செய்வதற்கு கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்கள் விதிகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு 
அடிப்படை உரிமைகளுக்கு செக் வைக்கணும் வேலி போடணும் இந்த சட்டங்களை அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கக்கூடாது அடிப்படை உரிமைகளின் காவலன் யார் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறேன்ட்டு இந்த சட்டங்களை ஸ்குவாஷ் பண்ணிடக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு விதிவிலக்கு பகுதியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதுதான் ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்னு ஏ முப்பத்தொன்னு பி முப்பத்தொன்னு சி இந்த முப்பத்தொன்று ஏ முப்பத்தொன்று பி முப்பத்தொன்று சி விதிவிலக்குகள் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் தொடக்கத்தில் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கின போது தட் இஸ் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் இந்த முப்பத்தொன்று ஏ முப்பத்தொன்று பி முப்பத்தொன்று சி இருந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை அப்போ முப்பத்தொன்னு ஏ எப்போ கொண்டு வராங்கன்னா முதன் முறையாக அரசியலமைப்பு திருத்தும் போது கான்ஸ்டியூஷனை முதல் முறையாக திருத்துகிறோம் திருத்துகிறப்ப எப்போ திருத்துகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முதல் முறையாக திருத்தும் போது என்ன விதி சேர்க்கப்பட்டது ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ஒன்று ஏ சேர்க்கப்பட்டது சரி அதை இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க கூடுதலாக சில விஷயங்களை சேர்த்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் ஏ அதன் வேலிட்டியை கூட்டி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க எந்த சட்டத்திருத்தத்தின் மூலமாக நான்காவது சட்டத்திருத்தம் ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் இப்படி தான் முப்பத்தொன்று ஏ உருவாகுது அப்போ முப்பத்தொன்று ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங் ஆஃப் லாஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபார் அக்யூசியேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் குறிப்பாக பாருங்கள் அரசு ஒரு நலப்பணிக்காக ஒரு சொத்தை ஒரு சொத்தை கையகப்படுத்த நினைக்குது அல்லது நிர்வாக சீர்திருத்தத்துக்காக நலிவடைந்த ஒரு கம்பெனியை கையகப்படுத்தி ஒரு கம்பெனி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை பார்க்குறாங்க ஆனால் கம்பெனி முதலாளி என்ன பண்ணுறாரு க்ளோஷர் முடிவு பண்ணுறாரு நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஷருக்கு முடிவு பண்ணுறாரு அப்போ ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த கம்பெனியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண அரசாங்கம் நினைக்குது அதை மேனேஜ்மெண்ட்டை டேக் ஓவர் பண்ண நினைக்குது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிடுவார் இது அகெயின்ஸ்ட் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி ஆர்டிகிள் பதினாலுக்கு எதிரானது ஆர்டிகிள் பத்தொம்பதில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமைகளுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த தொழிலாளரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அரசாங்கம் என்ன பண்ணி ஆகணும் அந்த நிர்வாகத்தை கையில் எடுத்து தான் அந்த நிர்வாகத்தை ரன் பண்ண நினைக்கலாம் செய்யலாம் அப்போ இதே போன்று அரசு நல்ல விஷயங்களை ஒரு சொத்தை கையகப்படுத்தி செய்ய சொத்தை ஒரு கம்பெனியை ஒரு கார்பரேஷனை கையகப்படுத்தி செய்ய நினைக்கும் போது அடிப்படை உரிமைகள் குறுக்க வருது யாருக்கு ஃபேவராக அந்த டேரக்டருக்கு ஃபேவராக அந்த கம்பெனியுடைய முதலாளிக்கு ஃபேவராக குறுக்க வருது அப்போ அதுக்காக செக் வைக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று ஏயை கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி அடுத்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி இதுவும் தொடக்கத்தில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது தான் அந்த ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி அப்போ முப்பத்தொன்று ஏ அக்யூசியேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட் பை ஸ்டேட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அரசு கையகப்படுத்துறது தான் தனியார் சொத்து வாங்குறதுக்கு இல்லை அரசு கையகப்படுத்துவதற்காக முப்பத்தொன்று பி பாருங்கள் வேலிடேஷன் ஆஃப் செட்டின் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சில சட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக சில சட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக முப்பத்தொன்று பியை கொண்டு வராங்க அது என்ன சில சட்டங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சட்டங்கள் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரான சில சட்டங்களை காப்பாற்றும் பொருட்டு ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி கொண்டு வருது ஏற்கனவே இது இருக்கே முப்பத்தொன்று ஏ இருக்கேன்னா முப்பத்தொன்று ஏழில் ஒரு ஐந்து விஷயங்களை மட்டும் சொல்கிறாங்க அந்த ஐந்து விஷயங்கள் தவிர்த்த இதர விஷயங்களில் அரசாங்கம் சட்டம் போடுது இல்லையா அதையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எனக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் போகிறப்போ உச்ச நீதிமன்றம் இந்த சட்டங்களை செல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடும் அப்போது அந்த ஐந்து விஷயங்களை தவிர பிற அம்சங்களில் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் போது அதையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி ஸோ சேர்க்கப்பட்டது எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் விதி முப்பத்தொன்று பி ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது வேலிடேஷன் ஆஃப் சட்டின் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இதை சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க காலத்தில் ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் ஆஃப் ஜமீன்தாரி முறை நிறைய ஜமீன்தார்கள் நிறைய நிலங்களை வச்சுருந்தாங்க அப்போ நில உச்சவரம்பு நிலை நிலத்தை முறைப்படுத்த நினைக்கிறோம் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜமீன்தார் என்று சொல்லக்கூடிய இடைத்தரகர் முறையை ஒழிக்க நினைக்கிறாங்க அரசாங்கம் அதே போன்று நில சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்த நினைக்கிறாங்க நில உச்சவரம்பு உள்ளிட்ட நில சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்த நினைக்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையாக இருக்குது அப்போ எங்கள் நிலம் எங்கள் உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்
அதுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் கொடுக்க வருது அவங்க எங்களுடைய அடிப்படை உரிமை மீறப்படுது போக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அப்போ அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக இந்த சட்டங்கள் நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்கள் ஒன்பதாவது அட்டவணை அப்படின்ற ஒரு அட்டவணையை நைன்த்து ஷெட்யூல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்துச்சு அதில் சில சட்டங்களை சேர்த்தாங்க பதிமூன்று சட்டங்களை சேர்த்தாங்க தொடக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதிமூன்று சட்டங்களை பாதுகாப்பதற்காக ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி கொண்டு வந்தாங்க அந்த பதிமூன்று சட்டங்களையும் உச்ச நீதிமன்றம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் செல்லாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது காரணம் அவை அடிப்படை உரிமையை மீறுகின்றது அப்போ அந்த சட்டங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று பி ஸோ வேலிடேஷன் ஆஃப் செட்டின் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இது அக்யூசேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட் சரியா அடுத்ததான் மூணு ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று சி இது ஆரம்பத்தில் கிடையாது இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேயே வந்துடுறாங்க ஆனால் முப்பத்தொன்று சி கொண்டு வரப்பட்டது பாருங்கள் வெறும் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இருபத்தி ஐந்தாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அடிப்படையில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங் ஆஃப் லாஸ் கிவிங் எஃபெக்டிவ் டு டிரெக்டிவ் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பகுதி மூணு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பகுதி நான்கு டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அரசாங்கம் சில விஷயங்களை மக்கள் நலனுக்காக செய்யணும் சில விஷயங்களை செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கிய பெருமக்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அப்படி செய்ய நினைக்கிறப்போ சில விஷயங்களை செய்ய நினைக்கிறப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து குறுக்க இருக்குது அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு வேலி போட்டு இந்த டிபிஎஸ்பியை பாதுகாக்க அரசாங்கம் நினைக்குது ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு ஃபேவராக யார் இருக்கா உச்ச நீதிமன்றம் இருக்குது நம்ம டிபிஎஸ்பிக்காக அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறையை செயல்படுத்துறதுக்காக ஒரு சட்டத்தை ஏற்றும் போது அது அடிப்படை உரிமையை மீறும் பட்சத்தில் இருக்குது அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபே சார்பாக வந்து என்ன பண்ணிடுது அந்த அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைக்காக அரசு ஏற்றிய சட்டத்தை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் நீட் புனராய்வு அடிப்படையில் செல்லாது என்று சொல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது டிபிஎஸ்பி அரசு செயல்படக்கூடிய திட்டங்களை சட்டங்களை காப்பாற்றும் பொருட்டு இன்னும் முப்பத்தொன்று சி கொண்டு வரப்பட்டது இது இருபத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்போ இவங்க தான் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இப்போ எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா புரியுதா எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா அடிப்படை உரிமைகள் கார்டியன் ஆஃப் அடிப்படை உரிமைகள் யார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உடைய கார்டியன் யார் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு முரணாக அரசு சில விஷயங்களை செய்ய நினைக்குது சொத்துக்களை கையகப்படுத்த நினைக்குது அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது அட்டனில் உள்ள சட்டங்களை பாதுகாக்க நினைக்குது அதே போன்று டிபிஎஸ்பியை செயல்படுத்தும் பொருட்டு சில சட்டங்களை பாதுகாக்க நினைக்குது ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் நீதி புனராய்வு அடிப்படையில் அந்த சட்டங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லி இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஆமாம் செல்லாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அரசியலமைப்புக்கு முரணானது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துடைய பார்வையிலிருந்து இந்த சட்டங்களையும் இந்த ரெகுலேஷன்ஸையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு கொண்டு வரப்பட்டவை தான் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மீதான விதிவிலக்குகள் ஆக்சுவலாக இது என்னது அடிப்படை உரிமைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் அடிப்படை உரிமைகளின் ஏழைகள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அடிப்படை உரிமைகளை வேலி போட்டு அதை தடுப்பது அது வேறு எதையும் பாதிக்காத அளவுக்கு அடிப்படை உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துவது அதுதான் எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஆர்டிகிள் முப்பத்தி ஒன்றையே ஸோ பார்த்தோம் என்னது சேவிங் ஆஃப் லாஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபார் அக்யூசேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவதற்கு அரசு ஏற்றிய சட்டங்களை பாதுகாக்குது இங்கே சொத்துக்களை கையகப்படுத்தல் என்பது தனியார் இல்லை அரசு ஸ்டேட்னால் மாநிலம்னு எடுக்க வேண்டாம் என்ன எடுக்கலாம் அரசு அப்படின்னு எடுக்கலாம் அரசு ஒரு தனிநபருடைய அல்லது நிறுவனத்துடைய ஒரு கார்பரேஷனுடைய சொத்துக்களை கையகப்படுத்துது அப்போ என்ன ஆகுது இது தன்னுடைய அடிப்படை உரிமையை பாதிப்பதாக தனிநபர் போகலாம் அந்த நிறுவனம் போகலாம் அப்போ அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அவங்க போகிறப்போ அதை உச்ச நீதிமன்றம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் செல்லாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது அதுக்காக அதற்கு ஏற்றப்பட்ட சட்டங்களை முப்பத்தொன்று ஏயின் கீழ் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று ஏ சேவ்ஸ் ஃபைவ் கேட்டகரி ஆஃப் லாஸ் ஐந்து வகையான சட்டங்களுக்கான பாதுகாப்பை ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று ஏ கொடுக்குது அந்த லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் கான்ட்ரவென்ஷன் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அர
உச்சநீதிமன்றம் செல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடும் எதன் அடிப்படையில் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் நீதி புனராய்வு அடிப்படையில் அதனால் இந்த ஐந்து வகையான சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு முப்பத்தொன்னையே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் இங்கே இதனுடைய பொருள் சரி ஸோ ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் லாஸ் விச் ஆர் கான்ட்ரவைன் வித் ஃபண்டமெண்டல் கான்ட்ரவைனிங் வித் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஸோ அண்டர் ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் நைன்டீன் பதினாலு பத்தொம்போதுக்கு முரணான சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறிப்பாக அக்ரி லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அக்ரி லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வேளாண்மை நிலச்சீர்திருத்தம் தொடக்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சீர்திருத்தம்னா சில விஷயங்கள் உண்டு நில உச்சவரம்பு லேண்ட் சீலிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் டெனன்சி ரிஃபார்ம்ஸ் குத்தகை சீர்திருத்தங்கள் அதிகமான குத்தகை போடுவாங்க குத்தகை செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவாங்க அடுத்ததாக ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் டெனியூ ஃபார் லேண்ட்ஸ் அதாவது குத்தகை காலத்தை நிர்ணயம் செய்யக்கூடியது அப்போ இது தொடர்பான சட்டங்களை அரசு ஏற்றி ஏழை குத்தகை விவசாயிகளை பாதுகாக்க நினைக்குது அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படையில் அவங்க போக கோர்ட்டுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகாமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் முப்பத்தொன்னையே ஏற்றணும் அதனால தான் முப்பத்தொன்னையே ஏற்றிருக்காங்க சப்போ அக்ரி லேண்ட் ரிஃபார்ம் சம்பந்தமாகவும் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ் தொழில் வணிக நடவடிக்கைகள் அவற்றில் தொழிலாளர்களுடைய நலனை காக்கும் பொருட்டும் அல்லது இந்த நிர்வாகம் சீர்கடாமல் பார்க்கும் பாதுகாக்கும் பொருட்டும் அரசு இந்த முப்பத்தொன்னையே ஏற்றிருக்கு அப்போ ஐந்து வகையான லாஸ் ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் லாஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் முப்பத்தொன்னையே ஏற்றிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ முப்பத்தொன்று ஏ எந்த ஐந்து வகையான சட்டங்களை பாதுகாக்குது அப்படின்னா அக்யூசியேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் பை ஸ்டேட் அரசு ஒரு சொத்துக்கள் பெரிய நிறுவன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவது அதுக்காக சட்டம் போட்டிருக்கு அந்த சட்டத்துக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் அது ஜுடிஷியல் ரிவியூ அடிப்படையில் செல்லாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது எதன் அடிப்படையில் இல்லை ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் நைன்டீனுக்கு அவை எதிரானது அப்படின்ட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது அதனால் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க முப்பத்துணியே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அக்யூசியேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் பை ஸ்டேட் ரெண்டு டேக் ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டேக் ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பை ஸ்டேட் ஒரு நிர்வாகத்தை ஒரு சொத்தினுடைய நிர்வாகத்தை கையகப்படுத்துவது இது நான் தான் நிர்வகிக்கிறேன் இப்போ ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கலாம் சேரிட்டிஸாக இருக்கலாம் ஒரு கார்பரேஷனாக இருக்கலாம் அப்போ பொதுவாக ஒருத்தர் நான் தான் நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பிரச்சனைக்கு பண்ணக்கூடாது இல்லையா அப்போ அந்த நிர்வாகத்தை கையில் எடுத்து என்ன பண்ணுறது அரசாங்கம் கையில் எடுப்பதற்கு ஒரு சட்டம் ஏற்றிருக்கு அந்த சட்டத்தை பாதுகாக்கிறது முப்பத்தொன்று ஏயில் வித்தின் பிராக்கெட் பி அடுத்து அமில் கமிஷன் ஆஃப் கார்பரேஷன் இரண்டு நிறுவனங்களை இணைக்க அரசு முடிவெடுக்கலாம் தாராளமாக முடிவெடுக்கலாம் நிர்வாகம் கணக்கு எடுத்து இரண்டு தனியார் நிறுவனங்கள் தான் இரண்டு நிறுவனங்களை இணைப்பதன் மூலமாக அது பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர நினைக்கலாம் அல்லது மக்கள் நலனுக்காக தொழிலாளர் நலனுக்காக ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த முடிவை அரசு எடுக்கலாம் அமல்கேஷன் அமல் கமிஷன் ஆஃப் கார்பரேஷன் இதற்கு எதிராக நம்ம கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது காரணம் முப்பத்தொன்னையே இதை பாதுகாக்குது அடுத்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் கார்பரேஷன் ஒரு நிறுவனத்துடைய இயக்குநர்கள் டேரக்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பங்குதாரர்கள் அவங்கள்டிருந்து பங்குகளை அரசாங்கம் வாங்க நினைக்கலாம் அல்லது பங்குகளை இன்னொரு நிர்வாகிட்ட மாற்றி விட நினைக்கலாம் தொழிலாளர் நலன் கருதி அந்த தொழிற்சாலையை மூடிடக்கூடாதுன்ட்டு தொழிலாளர் நலன் கருதி இந்த விஷயத்தை அரசாங்கம் பண்ண நினைக்குது ஆனால் தொழிலாளர் அந்த முதலாளி என்ன நினப்பார் என்னுடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்குதுன்னு கோர்ட்டுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அப்படிலாம் போக முடியாது போனாலும் உச்ச நீதிமன்றம் பாதுகாக்காது காரணம் அடிப்படை உரிமைக்கான வேலியாக முப்பத்தொன்று ஏ இங்கே இருக்கிறது அடுத்து மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைனிங் லீஸ் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சுரங்கங்கள் மைனிங் சுரங்கங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் விட்டுருப்பாங்க அரசாங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுரங்கவாதி என்ன பண்ணுவார் சுரங்கத்தை லைசன்ஸ் எடுத்து சுரங்க நடவடிக்கைகள் ஈடுபடக்கூடிய அந்த முதலாளி என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக அரசு நிர்ணயித்த விதிகளுக்கு முரணாக கூடுதலாக மைனிங் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அரசு என்ன பண்ணலாம் அந்த லைசன்ஸை கேன்ட்ரா கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அல்லது அந்த லைசன்ஸை திருத்துறதுக்கு முறைப்படுத்துறதுக்கு அரசு சட்டம் ஏற்றிருக்கு அந்த சட்டம் என்னுடைய அடி ஏற்கனவே லைசன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டாங்க ஒப்பந்தத்தை மீறி அரசு செயல்படுது அப்படின்ட்டு கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக பொதுமக்கள் நலன் காக்கும் பொருட்டு தொழிலாளர் நலன் காக்கும் பொருட்டு ஒரு சுமூக தொழில் நடவடிக்கைகளுக்காக இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸில் சுமூக தொழில் நடவடிக்கைகளுக்காகவும் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா என்னது சொத்து கையகப்படுத்தி அந்த அங்கே உள்ள கீழ்நிலை விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டும் கொண்டு
guarantees guarantees nu solla vanta provides provides payment payment ku idu authorize pannudhu market rate payment ku idu authorize pannudhu kaiya poduthrom appadina arasu summa kaiya podutha mudiyadhu market rate payment kuduthittu kaiya podichiko appindradhu kuduchu adanalai vandhu ivanga ஒரு நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்காக அரசாங்கம் சொத்தை கையகப்படுத்தும் போது என்னுடைய உரிமை பாதிக்கும் சொல்ல முடியாது காரணம் காம்பன்சேஷன் ஸோ ப்ரொவைட்ஸ் மார்க்கெட் ரேட் காம்பன்சேஷன் பேமெண்ட்டுக்கு இந்த முப்பத்தொன்று ஏ உறுதி பண்ணுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது சரியா ரைட் அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த சட்டம் வந்து ப்ரெசிடென்ட்டுடைய இந்த முப்பத்தொன்று ஏ ப்ரொடெக்ட் போய் செய்யக்கூடிய சட்டம் இப்போ அரசு ஒரு சட்டம் சொத்தை கையகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு போட்டோம்னா அது நடைமுறைக்கு வர முடியாது ஸோ சட்டம்னா அமைச்சரவை ஒப்புதல் கொடுத்துருச்சு ப்ரெசிடென்ட்டுடைய கன்சென்ட் இங்கே மேண்டேட்ரி ப்ரெசிடென்ட்டுடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது இன்க்ளூட் ஃபார் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ சரியா ப்ரெசிடென்ட்டுடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் நடைமுறைக்கு வருது ஒரு அவசர சட்டம் நடைமுறைக்கு வருது அவசர சட்டம் இப்போ பார்லிமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் அந்த அமைச்சரவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரெசிடென்ட்டுடைய ஒப்புதல் இல்லாமலே நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த சட்டத்தை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் இதன் இதன் கீழ் இயற்றிய சட்டத்தை செல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடும் அப்போ ப்ரெசிடென்ட்டுடைய கன்சென்ட் வந்து மேண்டேட்ரி சரியா இன்கேஸ் இது எங்கே பாதிக்கும் அப்படின்னா மாநிலங்களில் பாதிக்கும் எப்படி மாநில அரசு ஒரு சட்டத்தை போடுது தன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு எஸ்டேட்டை கையகப்படுத்தும் பொருட்டு சட்டத்தை போடுது அது யாருக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துருப்பா ஆளுநர் தான் ஒப்புதல் கொடுத்துருப்பாரு அப்போ இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபார் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதிமன்றம் அடிப்படை உரிமைக்கு முரணானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்டத்தை செல்லாமல் ஆக்கிடக்கூடும் அப்போ இந்த மாதிரி சட்டங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரெசிடென்ட்டு அனுப்பி வச்சுருவார் யார் ஆளுநர் ப்ரெசிடென்ட் ஒப்புதல் கொடுத்துருவார் ப்ரெசிடென்ட் ஒப்புதல் கொடுத்தா இந்த சட்டத்தை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பார்வையில் நீதிமன்றம் பார்க்க முடியாது சரியா அதான் அதனுடைய ஒரு நீதிமன்றம் பார்க்க முடியாது அதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிக்கல் முப்பத்தொன்று ஏ அடுத்த ஆர்டிக்கல் முப்பத்தொன்று பி அடுத்த முப்பத்தொன்று பியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்டேஷன் டூ சர்டின் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் நைன்த்து ஷெட்யூல் பார்த்தோம் நைன்த்து ஷெட்யூலில் சில சட்டங்களை வச்சுருக்காங்க அந்த சட்டங்களை நீதிமன்றத்துடைய நீதி புனராய்வில் வந்து பாதுகாக்கிறாங்க அந்த சட்டங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு எதிரானது அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடக்கூடாது அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அதை நைன்த்து ஷெட்யூலில் கொண்டு போய் புட்டப் பண்ணுறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதி புனராய்வு அதிகாரத்திற்கு எதிராக நீதி புனராய்விலிருந்து இந்த சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு நைன்த்து ஷெட்யூல் கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு தான் ஏற்கனவே முப்பத்தொன்று ஏ இருக்கே முப்பத்தொன்று ஏ அந்த ஐந்து விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லுது அக்யூசேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட் அந்த டேக் ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து விஷயங்களை மட்டும் தான் சொல்லுது பிற விஷயங்களுக்கு அரசு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றும்போது அந்த சட்டத்தை செல்லாது ஏன்னா அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்ட்டு நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் முப்பத்தொன்று பி அந்த ஐந்து அம்சங்களை தவிர பிற சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ஒன்பதாவது அட்டவணையை கொண்டு வந்து அந்த சட்டங்களை நீதி புனராய்விலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் முப்பத்தொன்று பி சரி அப்போ வேலிடேஷன் முப்பத்தொன்று பி ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல கொண்டு வராங்க என்ன பர்பஸ் வேலிடேஷன் ஆஃப் செட்டைன் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சட்டங்களுக்கு மட்டும் இல்லாது சில ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கும் இது பொருந்தது சரி நைன்த் ஷெடியூல் உள்ள சட்டங்களை பாதுகாக்கிறக்காக தான் இந்த தேர்ட்டி ஒன் பியை கொண்டு வராங்க இந்த நைன்த் ஷெடியூலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்த் ஷெட்யூல் எப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் உள்ள கொண்டு வராங்க இன்செர்டட் அண்டர் ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்தபோது பதிமூன்று சட்டங்கள் தான் அந்த நைன்த்து ஷெடியூலில் இருந்துச்சு தற்போது தற்போதுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சட்டங்கள் இதில் சேர்ந்துருக்கு அப்புறம் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சட்டங்கள் நம்மகிட்ட உள்ள ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் தமிழ்நாடு அரசுடைய ரிசர்வேஷன் சட்டம் அந்த தொண்ணூற்றி நாலு இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது தமிழ்நாடு அரசின் இடஒதுக்கீடு சட்டம் தொண்ணூற்றி நாலும் இது மாதிரி நைன்த் ஷெட்யூலில் அவங்க கொண்டு வச்சுருக்காங்க இதை போன்ற சட்டங்கள் மக்களுடைய விருப்பமாக இருக்கும் அரசாங்கம் அதை செய்ய நினைக்கிது ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் ரிசர்வேஷன் சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் ஒன்பதாம் அட்டவணையில் இடம்பெறுது இதை போன்ற சட்டங்கள் மக்களுடைய விருப்பம் ஆனால் அது அடிப்படை உரிமையை பாதிக்கும் வகையில் இருக்குது அப்போ அதனால் உச்ச நீதிமன்றம் செல்லாதுன்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் பார்வையிலிருந்து அதன
ஒம்பாவற்றின் உள்ள அந்த சட்டங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறது நோய் தடுப்பு பாதுகாப்பு கொடுக்குற மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுக்குது யார் இந்த ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தொன்று பி விச் ஆர் நாட் ஃபால்ஸ் அண்டர் முப்பத்தொன்று ஏ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று ஏழில் ஒரு ஐந்து வகையான சட்டங்கள் தான் இதை தவிர மற்ற சட்டங்களுக்கு இதுதான் அதனுடைய மீனிங் அடுத்த பாருங்கள் விச் ஆர் கான்ட்ரபின் மீன் ஆஸ் பர் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டின் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டின் என்ன சொல்லுது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான சட்டங்கள் செல்லாதுன்னு சொல்லுது அப்போ இது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான சட்டங்களாகத்தான் இந்த சட்டங்கள் இருக்குது அப்போ அந்த சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த முப்பத்தொன்று பி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இரண்டு விஷயங்கள் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஜமீன்தாரி ஸோ அபாலிஷன் அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்க்காகவும் ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிப்பதற்காகவும் தான் இது தொடக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது தற்போது பல்வேறு விஷயங்களுக்கும் இந்த சட்டங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தொன்று ஏயில் சொல்லப்பட்ட ஐந்து அம்சங்களை தவிர்த்து பிற அம்சங்களுக்கும் இது இன்க்ளூட் ஆகுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஷெட்யூலில் நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த நிலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்துச்சு இவங்க ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்டில் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தொன்று பிஏயும் சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் சிக்கல்லாம் போயிட்டுருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு வழக்கு அது என்ன வழக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஆர் கோயல் ஹோ கேஸ் ஐஆர் கோயல் ஹோ கேஸ் உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த கேஸில் தீர்ப்பு சொல்லுது என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயல் ஹோ கேஸில் நைன்த் ஷெடியூல் லாஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அது என்ன பொருள் பாருங்கள் அப்போ நைன்த் ஷெடியூல் உள்ள சட்டங்களையும் நாங்கள் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் நீதி புனராய்வு பண்ணுவோம் பண்ணி அதை செல்லாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க யார் உச்ச நீதிமன்றம் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்து அப்படி சொல்லுது என்ன சொல்லுது நைன்த் ஷெடியூல் லாஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு விகாஸ் நீ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதிமன்றம் நீதி புனராய்வுலேருந்து பாதுகாக்கிறோம் பாதுகாக்கிறோம்னு எல்லா சட்டங்களையும் கொண்டு எங்கே வச்சுருக்கீங்க நைன்த் ஷெட்யூலில் கொண்டு வச்சுருக்கீங்க அப்போ எங்களால் நீதி புனராய்வு அந்த சட்டம் வந்து சிறந்த சட்டமாக அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்ட சட்டமாக அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நீதி புனராய்வு அதிகாரமே எங்களுக்கு இருக்குது நீதி புனராய்வு என்பது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அடிப்படை கட்டமைப்பில் ஒன்று பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய நீதி புனராய்வு எங்களுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது எங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனே எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு அம்சங்களில் ஒன்று தான் இவ்வாறு நீதி புனராய்வு அதிகாரம் ஆனால் நீங்கள் நீதி புனராய் அதிகாரத்திலேருந்து பாதுகாக்கும் பொருட்டு நிறைய சட்டங்களை ஒதுக்கி வச்சுருக்கீங்க எங்களால் நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ண முடியலை அப்போ அது தப்பு தானே அப்போ எங்களுடைய அதிகாரத்தில் நீங்கள் கை வைக்கிறீங்க கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பை மீறுறீங்க அதனால் இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் உள்ள ஆக்டிங் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ நைன்த் ஷெட்யூல் லாஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்த வழக்கு என்ன வழக்கு கோயல் ஹோ வழக்கு ஐஆர் கோயல் ஹோ கேஸ் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க நைன்த் ஷெட்யூல் லாஸ் ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பிகாஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஏன்னா நீதி புனராய் என்பது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு ஒன்று அதனால் நாங்கள் அதை விட்டு தர முடியாது நைன்த் ஷெட்யூல் ஆக்டே என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்துட்டு அதை ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ கான் பி டேக்கன் அவை நீங்கள் இப்படியே சொல்லி சொல்லி நீதி புனராய்வை மட்டம் தட்டிடுறீங்க அதெல்லாம் மட்டம் தட்ட முடியாது காரணம் இது கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நைன்த் ஷெட்யூலில் கொண்டே ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சு அதை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூலேருந்து பாதுகாக்குறீங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது காரணம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்பது கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ட்டு யார் சொல்லிட்டா கோயல் ஹோ சொல்லிட்டார் ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டு சொல்கிறாரு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோயல் ஹோ கேஸில் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லாஸ் என்ஆக்டட் ஆஃப்டர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்போ ஒன்பதாவது வட்டவணையில் நீங்கள் நிறைய சட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஐம்பத்தி ஒன்றில் பதிமூணு சட்டங்கள் வச்சுருக்கீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நம்மகிட்ட எக்ஸாக்ட் டேட்டா எத்தனை இருக்குது இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சட்டங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த சட்டங்களை செல்லாதுன்னு நீங்கள் இப்போ சொல்லிடக்கூடாதுன்றக்காக நைன்த் ஷெட்யூலில் வச்சுருக்கீங்க அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது அந்த இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் நைன்த் ஷெட்யூலில் என்ன சட்டங்கள் இருக்கா இருந்துட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சட்டங்கள் ஏற்றிருக்கீங்க
ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அல்லது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அந்த சட்டங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் நீதி புனராய்வுக்கு உட்பட்டது சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதை நாங்கள் ஆராய்ஞ்சு அது கான்ஸ்டியூஷனலாக அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தொன்னூர்லேருந்து எழுபத்தி மூன்று வரை ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரை இயற்றிய சட்டங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அப்போ எழுபத்தி மூணு அந்த ஏப்ரல் இருபத்தி நாலுக்கு பின் இயற்றிய சட்டங்கள் நீங்கள் ஒம் நைன்த் ஷெடியூலில் அதுக்கப்புறம் சில சட்டங்களை ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த சட்டங்களை அந்த சட்டங்கள்லையே ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இந்த சட்டங்களை மட்டும் நாங்கள் ஜுடிஷியல் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது எழுபத்தி மூணுலேருந்து டில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ நாள் வரைக்கும்னாலும் எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுதான் அதோடைய பொருள் அப்போ முப்பத்தொன்று பிஏ ஏற்றி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேயே நைன்த் ஷெடியூலில் சில ஆக்ட்ஸை கொண்டு வந்து அதெல்லாம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு உட்படாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அரசாங்கம் இவ்வளோ காலம் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் உச்ச நீதிமன்றம் அப்செக்ட் பண்ணுது தன்னுடைய தீர்ப்பில் ஐஆர் கோயல் ஹோ வழக்கில் சொல்லுது என்ன சொல்லுது நைன்த் ஷெடியூலில் உள்ள ஆக்டும் ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ தான் காரணம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்பது நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரு அதனால் அதை எடுக்க முடியாது நாங்கள் அதில் உள்ள சட்டங்களையும் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு டேட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள சட்டங்களை தான் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள சட்டங்களாக இருக்கணும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்புறம் உள்ள சட்டங்களாக இருக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் அதில் உள்ள ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னது அந்த சட்டங்கள் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு எதிரானதாக இருக்கணும் அல்லது கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு எதிரானதாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை மட்டும் நாங்கள் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் இது ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கு கேசவானந்த பாரதி வழக்கின் ஜட்மெண்ட் ரிலீஸ் ஆன தேதி தான் அந்த தேதி கேசவானந்த பாரதி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் தான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற ஒரு இதை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது டாக்ட்ரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனில் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை திருத்துகிற மாதிரி பார்லிமெண்ட் சட்டம் போடக்கூடாது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் திருத்தக்கூடாது அதை கைவிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு இதுதான் இதெல்லாம் நீங்கள் கைவிக்கக்கூடாது இதை எடுக்கக்கூடாது அதை திருத்தக்கூடாது இதற்கு எதிரான சட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கில் தீர்ப்பு சொல்லுது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னாலே காம்படிட்டிவ் ஃபீல் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேசவானந்த பாரதி கேஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கேசவானந்த பாரதி வழக்கு டாக்ட்ரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றத சொன்னாங்க அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுன்ட்டு எழுபத்தி மூணில் சொல்கிறாங்க அதனால் எழுபத்தி மூணு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பின் உள்ள சட்டங்கள் நைன்த் ஷெடியூல் உள்ள சட்டங்கள் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு எதிரான சட்டங்கள் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எதிரான சட்டங்கள் இந்த சட்டங்கள் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் தீஸ் ஆர் ஓப்பன் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இதெல்லாம் நீதி புனராய்விற்கு உட்பட்டது அப்படின்ட்டு எந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லுது ஐஆர் கோயல் கோ கேஸில் சொல்லுது சரியா அடுத்து முப்பத்தொன்று சி பார்ப்போம் தோழர்களே அடுத்த முப்பத்தொன்று சி முப்பத்தொன்று சி பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷனில் தொடக்கத்தில் இல்லை இதுவும் இது நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல தான் கொண்டு வராங்க எப்போ கொண்டு வராங்க டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல தான் இது கொண்டே வர்றாங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தொன்று ஏ பார்த்தோம் ஒரு ஐந்து வகையான சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ரிலேட்டட் டு அக்யூசேஷன் ஆஃப் எஸ்டேட்ஸ் முப்பத்தொன்று பி பார்த்தோம் நைன்த் ஷெடியூலில் ஆக்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அது பின்னால் கோயில் ஹோ கேஸில் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எல்லா சட்டங்களையும் இல்லை பதினாலு பதினஞ்சு பத்தொம்பது இருபத்தொன்று பாதிக்கக்கூடிய சட்டங்கள் தான் முப்பத்தொன்று சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் ரெண்டு விஷயங்களுக்கு தொடக்க காலத்தில் மோதல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படையே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் கார்டியன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் யார் உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு
அதுக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு ஆதரவாக யார் வரா உச்ச நீதிமன்றம் வருது இங்கிட்டு டிபிஎஸ்பிக்கு ஆதரவாக அரசாங்கம் வருது அப்போ மோதல் போக்கு உண்டாகுது அப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியலையே அப்போ மக்கள் விருப்ப திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்கள் நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் செயல்படுத்துகிறப்ப ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் குறுக்க நிற்குது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்காக யார் ரிவ்யூ பண்ணிட வேண்டும் வர்றா உச்ச நீதிமன்றம் வருது அப்போ இன்னும் சில விஷயங்களை டிபிஎஸ்பியை செயல்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க டிரெக்டர் பிரின்சிபல்ஸை செயல்படுத்துறதுக்காக நம்ம சட்டங்கள் இயற்றப்போம் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த சட்டங்களை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அடிப்படையில் செல்லாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்போ அதுக்காக இன்னொரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அதுதான் பத்துன்னு சரியா அப்போ டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை செயல்படுத்தும் பொருட்டு சேவிங் ஆஃப் லாஸ் கிவிங் எஃபெக்ட் டு டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் டிரெக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை செயல்படுத்தும் பொருட்டு அரசு ஏற்றிய சட்டங்கள் அது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அதை செல்லாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லக்கூடும் தன்னுடைய ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அப்போ அந்த சட்டங்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் ஆர்டிகிள் முப்பத்தொன்று சி இருபத்தி ஐந்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி இது ரெண்டு விதிகளை கொண்டு வந்துச்சு கொண்டு வந்தப்போ ரெண்டு விதிகள் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டு இம்ப்ளிமெண்ட் சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகிள் டிபிஎஸ்பியில் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷனில் டிபிஎஸ்பியில் ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிகிளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கொண்டு வராங்க முப்பத்தொம்பது பி மற்றும் முப்பத்தொம்பது சி சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சமத்துவ நெறிகள் முப்பத்தொம்பது பி மற்றும் முப்பத்தொம்பது சியில் சொல்லப்பட்டுள்ள அதாவது டிபிஎஸ்பி கீழான சமத்துவ நெறிகளை செயல்படுத்துவதற்காக நாங்கள் சட்டம் போடுறோம் அந்த சட்டங்களை பாதுகாக்கிறக்காக தான் இந்த முப்பத்தொன்று சி அந்த சட்டங்களை அடிப்படை உரிமைகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் பொருட்டு கொண்டு வரப்பட்டது தான் இன்னும் முப்பத்தொம்பது பியும் இந்த முப்பத்தொன்று சியை கொண்டு வராங்க முப்பத்தொம்பது பி மற்றும் முப்பத்தொம்பது சி கீழான சட்டங்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு முப்பத்தொன்று சி எப்போ கொண்டு வராங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல கொண்டு வராங்க இந்த முப்பத்தொம்பது பியும் முப்பத்தொம்பது சியும் சோசியலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸை செயல்படுத்தக்கூடியது அதனால் இது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிகிள் பதினாலு மற்றும் பத்தொம்பதுக்கு எதிரானதாக மாறிடுது ரைட் ஈக்குவாலிட்டிக்கு எதிரானதாக மாறிடுது சரியா இப்போ அரசு ஒரு நலிவடைந்த மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிது செய்கிறப்ப என்ன பண்ணுவான் உயர் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவனு கேட்பான் கேட்குறதுன்ட்டு காரணம் ஆ ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் எடுப்பில் நானும் சமமானம் தான் எனக்கும் கொடு அப்படின்ட்டு கேட்பான் கேட்குறதுன்ட்டு இல்லையா ஆ இப்போ நம்ம வந்து நிவாரண நிதின்னு அரசு கொடுக்குது ஆயிரரூபா அப்போ உண்மையில் அது ஏழை மக்களுக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கு போய் சேரணும் நம்மளும் கேட்டு வாங்குகிறோம் வாங்குறது வந்து முறைகேடு இல்லையா அது வந்துட்டு அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக அரசு என்ன பண்ணுது ஏழை மக்களுக்கு மட்டுமே செய்யணும்னு சில விஷயங்கள் நினைக்குது நினைக்கிறப்ப அதை ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டியை பாதிக்குது பாதிக்குதா ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீனும் பாதிக்குது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சாமான் தானே அவனுக்கு மட்டும் என் செய்கிறாங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ இதை போன்ற விஷயத்தை அரசாங்கம் செய்யும் போது ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் குறுக்கணிக்குது அப்போ ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீனுக்கு ஆதரவாக யார் வந்துடுறா உச்ச நீதிமன்றம் வந்துடுது அப்போ நான் அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்தி ஆகணும் அதனால தான் முப்பத்தொன்று சி என்ற விதியை இயற்றி அந்த அடிப்படை உரிமைக்கு காப்பு வேலி போடுறோம் வேலி போட்டு நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இது விச் ஆர் கான்ட்ரவீன் வித் கான்ட்ரவீனிங் வித் ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் அண்ட் நைன்டீன் அப்போ அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு விதியை கொண்டு இருக்கு முப்பத்தொன்று சி ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொன்று சொன்னாங்க இதுதான் பிரச்சனையாக போயிடுச்சு இந்த முப்பத்தொம்பது பியையும் முப்பத்தொம்பது சியையும் காப்பாற்றிடும் பொருட்டு நாங்கள் ஏற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அந்த சட்டங்களை எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கே தான் சர்ச்சையாக போச்சு ஸோ சச் லாஸ் ஷெல் நாட் பி கொஸ்டின்ட் இன் எனி கோர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அத்தகைய சட்டங்கள் எந்த நீதிமன்றத்திலும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லி செக் வைக்கிறதுக்காக பண்ணாங்க இது வந்து மோதல் போக்கு பாராளுமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீதான மோதல் போக்கை தொடங்கி வச்ச காலம் இந்திரா அம்மையாருடைய ஆட்சி காலத்தில் இப்படி பண்ணாங்க பார்லிமெண்ட் இப்படி பண்ணோன்னே அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கோவம் வருது அப்போ நாங்கள் முப்பத்தொம்பது பியும் முப்பத்தொம்பது சியும் செயல்படுத்துறதுக்கு சட்டங்களை போடுவோம் சரியா டிபிஎஸ்பியை செயல்படுத்துவதற்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நசுக்கி சட்டங்கள் போடுவோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உள்ள பதினாலு பத்தொம்போதை ஒடுக்கி சட்டங்களை போடுவோம் சரியா இந்த சட்டம் முப்பத்தொன்று சியின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுது இந்த முப்பத்தொன்று சியின் கீழ் ஏற்றப்பட்ட சட்டங்களை எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது விஷயத்த சொன்னாங்க அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கோவம் வந்துடுது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுது பாருங்கள் முப்பத்தொன்று சியில் முதல் விதியை
this second provision invalid அப்படினு சொல்லிருச்சு second provision invalid னு சொல்லிருச்சு எந்த வழக்குல கேசவானந்த பாரதி வழக்கு 1973 நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் நீதி புனராய்வு என்பது கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதனால சோ லாஸ் ஷால் not be questioned in any court அப்பள நீங்க சொல்ல கூடாது அந்த இந்த விதி அத நீதி மன்றம் கேள்வி கேட்க முடியாது என்று நீங்க சொன்னது வந்து செல்லாது நீதி மன்றம் கேள்வி கேட்கும் ஏனா நீதி மன்றம் கேள்வி கேட்க கூடிய ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்பது நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பு அதனால நாங்க கேள்வி கேட்போம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் வச்சுக்கோ அது இருக்கட்டும் அப்படிட்டு அதை ஓகே பண்ணிடுச்சு சரியா சோ இது கேசவானந்த பாரதி வழக்கு அப்ப கேசவானந்த பாரதி வழக்குல உச்ச நீதிமன்றம் இப்படி சொல்லுது பாருங்க எழுவத்தி ஒண்ணுல தேர்ட்டி ஒன் சியா கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு செக் வைக்கிறாங்க கேசவானந்த பாரதி வழக்குல உடனே பார்லிமெண்ட்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வருது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நெருக்கடிகளின் போது அந்த அம்மா சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சியை செயல்படுத்துறதுக்கு சட்டங்களை ஏற்றுறது ஓகே இவங்க அந்த முப்பத்தொன்று சிக்கு கூடுதல் வேலிடேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கூடுதலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பியில் நிறைய விதிகள் இருக்குது ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் இருக்குது ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஆர்டிக்கிள் இருக்குது இதில் டிபிஎஸ்பியில் இப்போ முப்பத்தொம்போது இதில் சில விதிகள் மட்டுக்கும் முப்பத்தொம்போது பிக்கு முப்பத்தொம்போது சியை பாதுகாக்கிறதுக்கான சட்டங்களுக்கு தான் முப்பத்தொன்று சி இருந்துச்சு உலக காலமும் எழுபத்தி ஆறில் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு முப்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் நிறைய விதிகள் இருக்கு அவ்வளவு விதிகளையும் செயல்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் சட்டம் போடுவோம் அதுவும் முப்பத்தொன்று சியின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தொன்று சியுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுது அதனுடைய அதிகாரத்தை கூட்டுது முப்பத்தொன்று சி இவ்வளோ காலமும் எழுபத்தி ஒன்னுல இருந்து எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சி அதில் அதற்கு பாதுகாக்கும் பொருட்டு ஏற்றப்படிய சட்டங்களை தான் பாதுகாத்துச்சு அப்போ பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தில் இதை கூடுதலாக முப்பத்தொன்று சிக்கு கூடுதல் பவர் கொடுக்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவ்வளோ காலமும் அது முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொன்று முப்பத்தொம்போது சி கீழ் ஏற்றப்பட்ட சட்டங்களை மட்டும்தான் பாதுகாத்துச்சு இனிமே டிபிஎஸ்பி அனைத்து டு டி இம்ப்ளிமெண்ட் ஏனி டிபிஎஸ்பி கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஏனி டிபிஎஸ்பின்னா முப்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் நிறைய விதிகள் இருக்குது டிபிஎஸ்பி எதையும் நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் அது எதன் கீழ் பாதுகாக்கப்படுது முப்பத்தொன்று சியின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் வச்சாங்க சரியா அப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி ஒன் சி ஸோ தட் இஸ் லாஸ்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் எனி டிபிஎஸ்பி எந்த டிபிஎஸ்பியில் உள்ள எந்த விதியையும் நாங்கள் செயல்படுத்துறதுக்காக முப்பத்தொன்று சியை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு முப்பத்தொன்று சியை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதோடைய அதி ஆதிக்கத்தை விரிவாக்கம் பண்ணுறாங்க முப்பத்தொன்று சி இவ்வளோ காலமும் அதாவது எழுவத்தொன்றுலேருந்து எழுபத்தாறு வரைக்கும் எதை மட்டும் தான் பாதுகாக்குது ஆர்டிகிள் முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சின் கீழான சட்டங்களை மட்டும் தான் பாதுகாத்துச்சு இனிமேல் நாற்பதுன்னு கீழான சட்டம் ஆர்டிகிள் நாற்பத்தொன்று கீழான சட்டம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தொன்று வரையிலான சட்டங்களையும் நாங்கள் பாதுகாப்போம் முப்பத்தொன்னின் சீல் முப்பத்தொன்று சியின் கீழ் அப்படின்ட்டு யார் சொன்னால் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் பார்லிமெண்ட் ஏற்றி சொல்லுது அப்போது என்ன ஆகுது திரும்ப உச்சநீ மட்டும் என்ன பண்ணுது இதில் தலையிடுது அந்த வழக்கு மினர்வா மில் வழக்கு மினர்வா மில் வழக்கு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது என்ன சொல்லிடுச்சு திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஈஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு நீங்கள் முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சிக்கு மட்டும் ஓகேன்ட்டோம் பிற விதிகளுக்கு நீ முப்பத்தொன்று சியை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து செல்லாது அது அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் எந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி ஆறின் கீழ் முப்பத்தொன்று சியை ஸோ மற்ற விஷயங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து செல்லாது அப்படின்ட்டு எந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க மினர்வா மில் வழக்கு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு அப்போ தற்போதைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னா முப்பத்தொன்று சியில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் மட்டும் பொருந்தும் சோசியலிஸ்டிக் ப்ரின்சிபிளாக செயல்படுத்துறதுக்காக அதாவது முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சியை செயல்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க முப்பத்தொம்போது பி முப்பத்தொம்போது சியை செயல்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் முப்பத்தொன்று சியை கொண்டு வந்தீங்க அது ஓகே அது நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்ப முடியாதுன்னு சொன்னது தப்பு அப்படின்னு உச்ச நீ அந்த கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் சொன்னாங்க நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணதும் செல்லாது அப்படின்ட்டு இதில் சொல்லிட்டாங்க மினராமில் வழக்கில் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது மட்டும்தான் எ
ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடுச்சு சரியா ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரீஃபாக பார்க்கும்போது ஒரு நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி